Example natin ang ating Biblia. Unang Samuel chapter 16 verse 13. Unang Samuel chapter 16 verse 13. Nakasaad po rito. Kinuha ni Samuel ang sungay na sa sibla ng langis at dinuhusan niya si David ng langis sa harapan ng kanyang mga kapatid. At nilukuban si David ng Espiritu ni Yahweh. Mula noon, sumakan niya na ang Espiritu ni Yahweh. Pagkatapos, si Samuel ay bumalik na bumalik naman sa Rama. Amen. Isa pa po, sampan natin ang ating Biblia. Awit, chapter 78, verse 70 hanggang 72. Chapter 78, verse 70 hanggang 72. Nakasaad po rito, Ang kinuhang pangunahi sa mahirap pa hinugot, isang pastol ang napili si David na kanyang lingkod. Ang alagang dati nito ay kawa ng mga hayop, ng maghari sa Israel na nguna sa bayan ng Diyos. Matuwid na namahala, na malakad, na mahusay, lubos silang kinalinga sa tulong niya at patnubay. Amen. Ngayon ang mensahe po natin, ang topic po ay Life Preparation, Answer of Future. So, bilang tayo po ay mga anak ng Diyos, ano po ba ang inihanda na mga bagay sa akin ng Diyos? So, merong tatlong bagay na bilang tayo mga anak ng Diyos na kailangan laging tandaan. First, yung answer po or yung identity natin na me that God has made. Ano po ba? Me that God has made means yung mga tao, we people who were chosen by God from the beginning, hindi po tayo mga ordinaryong tao. Ano pong ibig sabihin nito? From the beginning, God has called you, God called you upang magkaroon po ng kaligtasan. Ibig sabihin po nito, you have the identity bilang isang anak ng Diyos. You have the identity, meron po kayong... Um, identity na kayo po ay imahe ng Diyos. That's why yun po yung answer o yun yung identity na me that God has made. Every day sa buhay po ninyo, you have to find that answer. You have to check your identity na bilang kayo na mga nilikha ng Diyos. So, kailangan yung kailang, kailangan yung malaman kung ano yung value ninyo bilang isang mga anak ng Diyos. Bilang mga tao na nilikha ng Diyos. There's so much blessing inside of that answer na me that God has made. Ibig sabihin nito, you have to discover your true value inside of the gospel. Ano sabi po sa Genesis 1.27? God created mankind in His own image. Ibig sabihin po nito, those who were ay yung mga tao, tayo mga tao na nilikha ayon sa imahe po ng Diyos, tayo po ay nilikha upang tumanggap po ng pagpapala mula sa Panginoon. Then, ano po yung pangalawa? Pangalawa po, things that God has given to me. First, me that God made. Then, pangalawa, things that God has given to me. Ibig sabihin po nun, of course, ang mga anak ng Diyos, we have the identity. Identity na pagiging anak ng Diyos. But inside of that identity, meron din mga bagay na inihanda po sa inyo ng Diyos bilang mga anak ng Diyos. Then you have to discover, you have to find out kung ano ba yung mga bagay na ibinigay sa akin ng Diyos. First, hindi, hindi po ito yung mga bagay na ina-offer ng mundo. Second, hindi rin po ito yung mga bagay na makikita natin dito sa mundo. It is the things that God has prepared only to His children. So, you have to discover kung ano yung mga bagay na ibinigay sa inyo ng Diyos. You have to discover yung, yung skills, yung talents ninyo na pre-prepare sa inyo ni God. We have different talents. Yung different talents natin, it is from God. Pangatlo, feel that God has given to you. Always remember po na sa field kung nasaan man po kayo, Merong inihanda ang Diyos ng mga tao for you to 
for you to share the gospel. For you na ma-relay kung ano yung answer na na-receive mo din po. So sa mensahe po natin, anong klase pong paghahanda yung life preparation natin to receive the answer of our future? Katulad sa buhay po ni David. Si Remnant David, kung makikita po or kung babasahin po natin yung buhay po niya sa Biblia, isa po siya sa mga nakatanggap ng answer ng kanyang kinabukasa. Of course, all the remnants, lahat ng mga tao sa Biblia, they also receive yung answer ng future po nila. Pero especially David, bago dumating yung future, meron siyang preparasyon. What kind of preparation na inihanda po niya? Meron pong tatlong importanteng bagay sa buhay po ni David. There are there is three important points po sa buhay po natin. What are these three points po? Three important points. First, summit time. Second, summit attitude. And third, summit vessel. These are the three important points na, na meron po si David. Bago siya maging hari ng Israel, ano pong trabaho po ni David? He was a shepherd. Tama po ba? At ang, pagiging, at ang trabaho ng isang pastor po, pagpapastor, ay hindi po ganun kadali. Why? Kasi po yung, mga, yung karakteristik po ng mga tupa, kaya nga po sinasabi sa Biblia na tayong mga anak ng Diyos, tayo po ay parang mga tupa. Bakit po? Kasi tayo po ay mga pasaway. Lagi tayong, lagi tayong gumagawa ng sarili nating daan. And yung mga sheep, yung mga tupa, they are very weak. Kung ikukumpara sa mga ibang hayop, sila yung pinakahuli. Bakit po? Kasi they are weak. Kumbaga, ilang metro lang ang layo, kumbaga, ang nakikita po nila. Pero what are the special characteristic na meron po yung mga tupa na ito? Kilala po nila yung boses ng master po nila. Naunawaan po ba natin? Pero hindi lang po yun ang importante. Ang importante po, kung papaano inihanda ni David yung kanyang buhay para sa kasagutan ng kanyang kinabukasan. Remnants, you have to receive this kind of answer to Bakit po? Kahit, of course, tayo po ay merong past, merong present, and merong future. But God has no past, either future, because God is always present. Ibig sabihin nito, God is always working sa buhay natin. Yun ang pinaka-importante. Kaya yung trabaho ni David na pagiging isang pastol ay hindi na ay hindi madali. Kailangan niyang alagaan yung mga tupa, kailangan niyang pakainin. Ano pang nakasabi sa ano pang sabi sa Biblia? Ni isang tupa ay walang ay hindi hinayaan ni David na mapahama. Ganito ka skillful si David. Kahit isang tupa na inaalagaan niya ay hindi napapahama. Sa ganung paraan, sa ganung halimbawa, makikita natin na David is very skilled man. I mean, young boy. Kasi siya po ay pastol pa lamang dito. Pero, ano po yung pinaka-importante sa buhay po niya? Sa lahat ng ginagawa niya, especially sa kanyang pagpapastol, hindi niya nakalimutan na magkaroon ng summit time. Ibig sabihin ito, hindi nakalimutan ni David na sa lahat ng ginagawa niya, nagkakaroon siya ng sarili niyang oras to meditate the word of God. Kaya nga nagkaroon po ng libro ng awit. Yung libro po ng Psalms or yung awit, ito po ay tula ni David. Kailan, po niya, ipo, kailan niya po ito ginawa? Nung time na siya po ay nagkakaroon ng sarili niyang oras to meditate the word of God. So, ano pong ibig sabihin ng sunny time na to? Ganito din, Napaka-importante din na magkaroon tayo ng ganitong klaseng oras. Summit time, summit attitude, and summit vessel. Anong ibig sabihin ng summit time? You have the word, prayer, and evangelism. Always remember, kapag pinanghawakan po ninyo ang salita ng Diyos, it will always fulfill sa buhay po ninyo. 
Why? Because ang word of God, ang salita po ng Diyos ay buhay at mabisa. It's always working on us. Lagi itong kumikilos po sa atin. Kaya pa, pin, kapag sa oras na pinanghawakan po natin ang salita ng Diyos, ito po ay isang dahang porsyento magkakaroon ng katuparan sa ating mga buhay. When you just, when you just uh, grab hold the covenant that Jesus is the Christ, sincerely, ito po ay magkakaroon ng katuparan sa inyong buhay. Then, what is prayer po? Summit time, ibig sabihin po nito, yung kasagutan ng panalangin po natin ay magkakaroon ng katuparan. Then, naturally, automatically, yung door of evangelism will open. Kaya ano po yung key point po sa buhay po ni David? Hindi niya hinayaan na malos hold niya yung ganitong importanteng oras. Diba? Now, lagi naman po nating minemensyon na tayo po ay nasa gitna ng krisis ng pandemic po. Tama po ba? What are the biggest or what is the biggest emergency situation sa buhay po ni David, especially po sa mga Israelita? Nung sila po ay inatake ng Pilistin. Tama mo ba? Si Goliath. That was the biggest emergency situation na nangyari po sa buhay po nila. Pero si David na merong paghahanda before pa mangyari yon, hindi po siya natakot. Kaya anong sinabi niya? Hayaan niyo po ako, sinabi niya kay Haring Saul, hayaan niyo po ako na ako ang makipaglaban sa Pilistin na ito. Why? Kasi mayroong assurance si David na he is fully prepared. Ano pong klaseng paghahanda? Hindi naman po minention sa Bible na si David ay magaling humawak ng, uh, tawag po ito, ng mga sandata, ng espada. Tama po ba? Ano lang po sinabi sa Biblia? Si David ay isa lamang ordinaryong namamasto. Ibig sabihin nito, isa lang siya ordinaryong tao na nag-aalaga ng tupa. Pero what kind of preparasyon na meron po si David, meron po siyang salita ng Diyos. Kaya hindi po siya natakot na labanan yung Pilistin. Ibig sabihin po nito, he was fully prepared with the word of God. Kaya kung makikita po natin, sa sa Biblia sa 1 Samuel chapter 17 verse 45 ano pong importanteng confession ang ibinigay ni David Lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh Ano pong pinakaimportante po dito Sinabi niya uh, sinabi niya kay Goliath lalabanan mo ako gamit ang iyong sandata pero yung importanteng confession na ibinigay ni David ay nagpabago sa buong Israel. Remnants, you have this kind of answer to. Yung preparation ninyo ngayon, magdedetermine mag, mag sa kinabukasan ninyo. Your future. We are already spiritual summit. Pero... Kay, bilang mga spiritual summit, kailangan natin magkaroon ng summit time. I always um, mention this, even yung mga individuals, yung mga successful individuals, yung mga great individuals, they have this um, time. Meron silang, meron silang time of meditation. Pero what kind of meditation na ginagawa nila? Meditation to receive the power of the evil spirit. Pero when we, children of God, nagkaroon tayo ng time of meditation, that's what we call holy meditation. Ibig sabihin nito, we are enjoying the word of God sa buhay natin. So, pangalawa, hindi lang siya nagkaroon ng summit time. Inside of this summit time, lumabas yung pagkakaroon niya ng summit attitude. Yun yung nagkaroon siya ng confession na lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh. This is the most important thing. Because he enjoyed yung pagkakaroon ng summit time, naturally, yung summit attitude ay, or automatically, 
naging witness siya ng pagkakaroon ng summit attitude na to. Ibig sabihin nito, wala siyang takot, hindi siya natakot kasi alam ni David na siya ay fully prepared through the word of God. Um, ibinigay na sa atin ng verse ng ganitong kasagutan katulad ng uh, remnant na si David. So, what is this? First, summit attitude means to have a scheduled prayer. So, kapag nagka, pag nagtagumba eh kayo sa pagkakaroon ng scheduled prayer nyo, it will allow you to have concentration prayer. When you, um, kapag kayo ay nagtagumpay sa pagkakaroon ng concentration prayer ninyo, ia-allow kayo nito to have continuation prayer. And ano yung magiging resulta na to? You will enjoy having deep prayer. Pero mas importante is, while having this kind of prayer, meron kayong breathing exercise. That's important. Para lahat ng toxic sa katawan natin lumalabas. <laughs> Ibig sabihin nito, kahit anong, kahit, kahit anong bagay na gagawin ninyo, laging nakasentro sa loob ng salita ng Diyos. Amen po ba? So, kailan po ito mangyayari? Kapag sa oras na nagtagumpay kayo, having your Scheduled prayer. Pangatlo, summit vessel. Pag sinabing summit vessel, it is your masterpiece. Yung masterpiece na na inihanda or ibinigay sa inyo ng Diyos. So, I really like this message na yung present life ninyo, kailangan ninyo makatanggap ng answer ng future ninyo. Even though kayo ay, we are still living sa present life 